அனைவருக்கும் வணக்கம் காலை வணக்கம் நான் வந்து முதுகுளத்தில் அரசன் திருப்புணர்ச்சி செய்யும் ராமவரம் மாவட்டத்திலிருந்து குருநாதன் நேட்டிவ் இந்த பாடப்பகுதியை உங்களுக்கு இப்போ கே கிளாஸ் அடுத்துக்கிறேன் நம்மளது பாட பாடம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உள்ள டாப்பிக்கே வெல்டிங் வெல்டிங் ஜாயிண்டு அண்டு பொசிஷன் வெல்டிங் ஜாயிண்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு என்னன்னு பார்க்கணும்னா வெல்டிங்கை வந்து ரெண்டு வகையாக பிடிக்கலாம் ஒன்று ஃபியூசன் வெல்டிங்கு இன்னொன்று ப்ரெஷர் வெல்டிங் அதாவது ஒரு <laughs> இதெல்லாம் பண்ணுறோம் இப்போ நார்மலாக வந்து நம்ம ஐடியில் வந்து பேசிக்கலாக என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்க உருக்கி இணைக்கக்கூடிய முறை வெல்டிங்கில் ஆர்க் வெல்டிங்கில் உருக்கி இணைக்கக்கூடிய முறை அதாவது என்ன அப்படின்னாக்க ரெண்டு மெட்டலில் ஒன்றோடு ஒன்று உருக்கி இணைக்கக்கூடியது தான் இணைப்பு பீசன் அதாவது உரு உருகி இணைஞ்சிருது இதில் வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா ஃபுல்லராடு கொடுத்து இணைக்கலாம் ஃபுல்லராடு கொடுக்காமல் இணைக்கிறோம் அதில் முதல்ல என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்க ஆர்க் வெல்டிங்கே போகிறோம் முதல்ல ஆர்க்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரியும் ஆர்க் என்பது என்ன அப்படின்னா இரண்டு மின் முன் மின்னோட்டங்களுக்கு இடையே உண்டாகும் தொடர்ச்சியான ஸ்பார்க்கு ஆர்க் அதாவது ப்ளஸ் மைனஸ் ரெண்டு நெகட்டிவ் ரெண்டு மின்னோட்டம் இருக்குது அந்த மின் முனைகளுக்கு இடையே உண்டாகும் தொடர்ச்சியான ஸ்பார்க்கு தான் ஆர்க் இந்த ஆர்க்னால் ஏற்படக்கூடிய ஹீட்டு தான் அதிகமான ஹீட்டை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மெட்டலாக குறுக்கி இணைக்கிறோம் இந்த ஆர்க் எப்படி உருவாகுது அப்படின்னா அந்த எலக்ட்ரானிக் பேஸ் மெட்டலில் படும் பொழுது ஆர்க் உண்டாகுது இந்த ஆர்க் தொடர்ச்சியாக ஏற்படுறதுனால தான் என்ன ஆகுது ஹீட் ஏற்படுது அதிகமான ஹீட் ஏற்படுது எவ்வளவுன்னா நாலாயிரம் டிகிரிக்கு மேலே செல்சியஸ்க்கு மேலே அந்த ஹீட்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்போ அந்த மெட்டல் என்ன ஆகுதுன்னா உருகி இணையுது இதை வந்து ஆர்க் வெல்டிங் சொல்கிறோம் இந்த ஆர்க் வெல்டிங் செய்யும் பொழுது இது இதில் வந்து என்னென்ன மெத்தடெல்லாம் செய்யலாம் அழுத்தம் கொடுத்தும் செய்யலாம் அழுத்தம் கொடுக்காம செய்யலாம் அந்த மாதிரி குவிக்கிறப்ப என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்க ஒன்று ஃபஸ்ட்டு வந்து மெட்டாலிக் எலக்ட்ரோடு உலோக கம்பியான வெல்டிங்கு அதான் ஆர்க்கு அடுத்து வந்து கேஸ்லையும் செய்யலாம் ரெண்டு கேஸுகளை பயன்படுத்தி செய்யலாம் ஒன்று ஆக்சிஜன் கேஸு இன்னொன்று அசிட்லிங் கேஸ் இதுகளை பயன்படுத்தி நம்ம இந்த ரெண்டு காசையும் ஒன்றா பயன்படுத்தி ஒரு வெல்டிங் செய்கிறோம் அதே மாதிரி அதுக்கு அடுத்தாப்பில் கார்பன் எலக்ட்ரோடு அதை பயன்படுத்தி வெல்டிங் செய்யலாம் அடுத்தாப்பில் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னாக்கா ஆர்கான் கேஸ் வெல்டிங் இதில் வந்து மிக்கிட்டிக்கு இதை யூஸ் பண்ணி வெல்டிங் பண்ணுறோம் அடுத்து அட்டோமிக் ஹைட்ரஜன் ஆர்க் வெல்டிங் அதையும் வச்சு நம்ம இந்த வெல்டிங்கு செய்யலாம் இதெல்லாம் உருக்கி இணைக்கக்கூடிய வெல்டிங் இணைப்பு இப்போ இந்த ஆர்க் வெல்டிங்கில் நம்ம எப்படி செய்கிறோம் அப்படின்னாக்கா இது எப்போ ஏற்படுது அப்படின்னா எலக்ட்ரானிக் கம்பியை வந்து பேஸ் மெட்டலில் டச் பண்ண உடனே என்ன ஆகுது ஸ்பார்க் உண்டாது அதாவது எவ்வளோ வச்சுருக்கோம் அப்படின்னாக்கா டச் பண்ணி எடுக்கணுன்னா ஒரு எம்எம் டு மூணு எம்எம் வர நம்ம நகட்டும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா ஸ்பார்க்கு கண்டினியூட்டாக கிடைக்குது அதனால் அந்த ஹீட் ஏற்பட்டு மெட்டல் உரி இணைக்குது இதை வந்து நம்ம ரெண்டு விதமான மிஷின்களில் பயன்படுத்துகிறோம் ஒன்று வந்து டிசி கரண்டு அதாவது டைரக்ட் கரண்டு திசை மாறாம மின்னோட்டம் இன்னொன்று வந்து ஏசி கரண்டு அது வந்து திசை மாறும் மின்னோட்டம் இதை வச்சு நம்ம ரெண்டு மிஷின்கள் வச்சு பயன்படுத்தி பண்ணிக்கிறோம் அடுத்தாப்பில் கேஸ் வெல்டிங் இந்த ஆர்க் வெல்டிங்கில் இன்னொன்று என்னென்னா ஆர்க் வெல்டிங் பண்ணுறப்ப அந்த எலக்ட்ரானிக் வந்து ஃப்ளக்ஸ் பூசப்பட்டிருக்கும் அது ஏன் ஃப்ளக்ஸ் பூசி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா வெளிக்காற்று உள்ளே புகுறாமல் இருக்கிறதும் வெல்டிங் வீடு சரியாக வர்றதுக்காகவும் இந்த ஆர்க் கண்டினியூட்டாக கிடைக்கிறதுக்காகவும் எலக்ட்ரானிக் பூசப்பட்டிருக்கும் ஏன் எலக்ட்ரானிக் பூசப்படாத எலக்ட்ரானு எலக்ட்ரானை வச்சு பண்ண ஃப்ளக்ஸ் பூசப்படாத எலக்ட்ரானை வச்சு வெல்டிங் பண்ணலாமே இல்லைன்னா பண்ணலாம் அது எதுக்காக பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா அதிகமான ஓட்டைகள் உள்ளது இந்த ஓட்டை அடைக்கிறது அந்த மாதிரி உள்ள இடங்களுக்கு அதை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி ஃப்ளக்ஸ் பூசப்படாத எலக்ட்ரானிக் வச்சு நீங்கள் வெல்ட் அடிச்சிங்கன்னா உரியக்கூடிய உலோகமட்டை அதாவது 
வெல்டிங் போல்டு அப்படிங்கிறது வந்து அந்த உருவுனது வந்து என்னங்கன்னா கரெக்டான இடத்துல டெபாசிட் ஆகும் செதறல் இழக்கும் செதறல் அதிகமாக கிடைக்கும் வெளிக்காட்டு ஈஸியாக உள்ளே போகக்கூடிய வாய்ப்புகள் ஏற்படும் அந்த வேலையெல்லாம் அதை தடுக்குது எது ஃப்ளக்ஸ் தடுக்குது அந்த ஃப்ளக்ஸ் தான் எரிஞ்சு என்ன ஆகுது ஸ்லாக்காக வருது நம்ம வெல்டிங் பெய்டு மேலே அப்படி ஒரு போர்வை போல் பொத்திருக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வெல்டு அடிச்சு பின்னாடி சுற்றியில் தட்டி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு கருப்பு கசடு வெளியாகும் அதுதான் ஸ்லாக்கு இப்போ அதை எலக்ட்ராட வச்சு நம்ம வெல்டிங் பண்ணி இது பண்ணுறோம் இதே அது பேர் எலக்ட்ராடு அந்த ஃப்ளக்ஸ் பூசப்படாத கம்பிக்கு பேர் என்னன்னா பேர் எலக்ட்ராடு அதை வச்சு நீங்கள் அடிச்சிங்கன்னாக்க சரியான வெல்டிங்கே வராது ஆனால் அதை பயன்படுத்தலாம் எதுக்காக பயன்படுத்தணும்னா அது விதமான ஓட்டைகள் அடைக்கிறதுக்காக பயன்படுத்திக்கிறாங்க இப்போ இந்த ரெண்டு மிஷினில் யூஸ் பண்ணுறோம் ஒன்று ஏசி கரண்டு இன்னொன்று டிசி கரண்டு ஏசியில் எதுனாக்க டிரான்ஸ்போர்ட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் டிசியில் வந்து ஜெனரேட்டர் எலக்ட்ரிக்கல் செட்டு யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ வந்து ஜெனரேட்டர் வந்து என்னன்னாக்கா உங்களுக்கு கரண்ட் இல்லாத இடத்துல டீசல் இன்ஜின் வச்சு யூஸ் பண்ணி பயன்படுத்திக்கிறோம் அடுத்தாப்பில் ரெக்டிஃபயரில் வந்து இன்னொரு மிஷின்லேயும் ரெக்டிஃபயராகவும் யூஸ் பண்ணுறோம் அது எது அப்படின்னா டிசி கரண்டு இது எப்படின்னாக்கா ஏசியை வந்து டிசியாக மாற்றி கொடுத்துக்கிறோம் இதில் சொல்லக்கூடிய பாகம் இருக்காது இல்லைங்களா பராமரிப்பு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இந்த மிஷினை வச்சு நம்ம ஆர்க் வெல்டிங் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்தாப்பில் கேஸ் வெல்டிங்கு யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ வந்து இது உங்களுக்கு ஒரு பேசிக்கலாக தான் சொல்கிறேன் ஆனால் ஆக்சுவலாக நம்மளோட டாபிக் என்னென்னா வெல்டிங் ஜாயிண்டு அண்டு வெல்டிங் பொசிஷனு அதுக்கு முன்னாடி இந்த வெல்டிங்கை பற்றி தெரிஞ்சுக்கும் இந்த ஜாயிண்டு எப்போ இதில் இதெல்லாம் செய்கிறோம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் நம்ம இந்த முதல்ல இந்த டாபிக்கை எடுக்கிறோம் இப்போ கேஸ் வெல்டிங் செய்கிறப்ப என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னாக்க ஆர்க்கு ரெண்டு கேஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஒன்று ஆக்சிஜனு இன்னொன்று அசிட்டிங் ஆக்சிஜன் வந்து ரெண்டுமே ரெண்டு கேஸுமே சிலிண்டரில் அடைக்கப்பட்டிருக்கும் ஆக்சிஜன் கேஸ் என்ன சிலிண்டரில் அடைக்கப்பட்டுருக்குனா ஒரு கருப்பு நிற பெயிண்ட் அடிச்சிருக்கும் அந்த சிலிண்டருக்கு அசிட்டிங் வந்து ரெட் கலரு பெயிண்டு அடிச்சிருக்கோம் நீங்கள் அதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் வேறு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னாக்கா சிலிண்டரோட உயரத்தை வச்சு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஆக்சிஜனோட சிலிண்டரு எவ்வளோ இருக்குன்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ நைன் ஃபைவ் மீட்டர் இருக்கும் அசிட்டிங் சிலிண்டர் எவ்வளோ இருக்குன்னா ஆக்சிஜன் சிலிண்டரு ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் மீட்டர் இருக்கும் அசிட்டிங் சிலிண்டரு ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ மீட்டர் ஹைட் இருக்கும் அது சின்னதாக இருக்கும் இது பெருசாக இருக்கும் அதே மாதிரி வண்ணங்கள் வந்து ஆக்சிஜன் கருப்பு கலர் பெயிண்ட் அடிச்சிருக்கும் அசிட்டிலு ரெட் கலர் பெயிண்டு அடிச்சிருக்கும் அதே மாதிரி இதில் இணைக்கப்பட்டிருக்க ஓஸ் இணைப்பு பாருங்க அது எல்லாமே ரெட் கலரில் வந்திருந்தா அது அசிட்லின்னு பிளாக் கலரில் வந்திருந்தா அது ஆக்சிஜன் அதே மாதிரி ரெகுலேட்டர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா ரெகுலேட்டரில் மரம் வந்து இதுதான் ரெகுலேட்டரு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ப்ரெஷர் ரெகுலேட்டர் மேலே இருக்கு ரெண்டு இந்த ரெகுலேட்டரில் வந்து ஒன்று வந்து ஆக்சிஜன் ரெகுலேட்டர் ஒன்று அசிட்டில் ரெகுலேட்டர் இருக்கும் இந்த ஆக்சிஜன் ரெகுலேட்டர் வந்து எப்படின்னாக்கா ரைட் ஹேண்டு திரட்டாக இருக்கும் அசிட்டிங் சிலிண்டர் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்டு திரட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஆக்சிஜன் கேஸை திறந்து விட்டீங்கன்னாக்கா ஒன்றும் வாடகை வராது நம்ம சுவாசிக்கக்கூடிய காற்று எதுன்னா ஆக்சிஜனு அதனால் அது நார்மலாக இப்போ நம்ம சுவாசிக்கிற போது வாசம் வாசம் வருதா ஒன்றும் வரலை அதே மாதிரி ஆக்சிஜனுக்கு வராது எந்த மனமும் இருக்காது நிறமும் இருக்காது அதே மாதிரி அசிட்டிங் கேஸும் நிறமற்றது ஆனால் மனம் உடையது என்ன மனம் வரக்கூடாதுன்னா திறந்து பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளம் புது மனம் மனக்கம் அதை வச்சு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த ஆக்சிஜன் சிலிண்டரை அதில் கூடிய மாட்டக்கூடிய பாகங்கள் என்னென்னாக்க ரெகுலேட்ரு இந்த ஹோஸு புலப்பைப்பு இதெல்லாம் மாட்டிட்டு மாட்டுறப்ப நீங்கள் அதை செக் பண்ணணும் லீக் இருக்கான செக் பண்ணுறப்ப ஆக்சிஜன் சிலிண்டரை செக் பண்ணுறதுனா சுத்தமான தண்ணீரை வச்சு செக் பண்ணணும் அசிட்டிங் சிலிண்டராக இருந்தால் சோப்பு கலந்த நீரை வச்சு செக் பண்ணணும் இதெல்லாம் உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்குறக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது நான் கடைசியாக அந்த கொஸ்டின்லாம் ரெடி பண்ணிவிட்டு அதை காட்டுறேன் சொல்கிறேன் இப்போ நடத்தக்கூடிய இந்த ஒவ்வொரு இதுலேயும் இருந்தும் கொஸ்டின்ஸு நிறையா இருக்குது நிமிலையும் கேட்குறாங்க நார்மலாக ஜென்ரலாக பேசிக்கலாக அதெல்லாம் கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் தான் அதே மாதிரி அடுத்தவளை ரெஜிஸ்டன்ஸ் வெல்டிங் பண்ணுறோம் அது அழுத்தம் கொடுத்து பண்ணுறோம் இது வந்து இந்த ரெண்டு வெல்டிங்கை வந்து நார்மலாக நம்ம பண்ணுறது அதே மாதிரி ஹை ப்ரெஷர் வெல்டிங்கு இதெல்லாம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறதில் இந்த டாபிக் இப்போ நமக்கு தேவையில்லை இருந்தாலும் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ப்ரெஷர் வெல்டிங்கில் உள்ளதுனால இந்த படங்களை காட்டிக்கிறேன் லேசர் பீம் வெல்டிங்கு அது அந்த ப்ரெஷர் வெல்டிங்கில் பாருங்கள் டிஃபியூசன் வெல்டிங் இருக்குது ரோல் வெல்டிங் இருக்குது ரோல் மூலமாக அழுத்தம் கொடு
மெத்தடில் இணைப்பு பண்ணுறோம் என்ன மாதிரி இணைப்பு பண்ணுறோம் அப்படின்னா இணைப்புங்கிறது வந்து ரெண்டு பொருளாக ஒன்றோட ஒன்று இணைக்கிறது தான் இணைப்பு அதையாவது உரிக்க இணைக்கக்கூடியது ஜாயிண்ட்டு இந்த இணைப்பை எப்படி பிடிக்கிறோம்னாக்கா ரெண்டு பேரும் தான் பிடிக்கிறோம் ஒன்று டெம்பரரி ஜாயிண்டு இன்னொன்று பர்மனன்ட் ஜாயிண்டு அப்படின்னு பிடிக்கும் அப்போ தான் டாபிக் உள்ளே வரோம் ஒரு ஜாயிண்டு டெம்பரரி இன்னொன்று பர்மனன்ட்டு டெம்பரரி ஜாயிண்டுங்கிறது தற்காலிக இணைப்பு பர்மனன்ட் ஜாயிண்டுங்கிறது நிரந்தர இணைப்பு இப்போ இந்த டெம்பரரி ஜாயிண்டில் வந்து போல்டு நட்டில் வச்சு இணைக்கலாம் போல்டு நட்டில் வச்சு இணைக்கலாம் போல்டு நட்டு அப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலாகவே எல்லாமே வீட்லலாம் பார்த்துருப்போம் ஒரு ஷெட்டு போடுறது இல்லை ஒரு ஃப்ளாட்ஃபார்ம் போடுறது இந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் வந்து உடனே அதெல்லாம் கலட்டுற மாதிரி இருக்கும் அப்போ என்ன செய்கிறோம்னா அதை எப்படி செய்கிறோம் அப்படின்னாக்க ஒரு போல்டு நட்டை பயன்படுத்தி அதன் மூலமாக இணைக்கக்கூடிய முறை இது எப்படி செய்யணும் அப்படின்னா உலகத்தின் கணத்துக்கு தக்கவாறு போல்டை ஃபஸ்ட்டு தேர்ந்தெடுத்துக்கணும் அந்த நம்ம என்ன ஜாயிண்ட் பண்ண போகிறோமோ அந்த மெட்டலுக்கு தகுந்த மாதிரி போல்டு நட்டை தேர்ந்தெடுத்துக்கிறேன்னு இந்த அந்த உலகத்தில் என்ன செய்யணும்னாக்க அந்த போல்டோட விட்டத்துக்கு தகுந்த மாதிரி போல் போட்டுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்காங்களா இது ஒரு மெட்டலு இது ஒரு மெட்டலு இந்த ரெண்டு மெட்டலுக்கு இடையில் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த போல்டுக்கு தகுந்த மாதிரி டயமெட்டு விட்டத்துக்கு தகுந்த மாதிரி போல் போட்டுக்கிறாங்க அப்புறம் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அந்த ஹோல்டுக்கு மேலே போல்டை உள்ளே செ உள்ளே செலுத்தி கீழே நட்டு மூலமாக டைட் பண்ணுறது இப்படிலாம் செய் இந்த செஞ்சோம்னா ரெண்டுமே ஒரு இணைப்பாக த இணைஞ்சிக்கிறோம் நீங்கள் நார்மலாகவே எல்லா இடத்துலையுமே பார்த்துருப்பீங்க உங்கள் வீட்டில் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு ஒர்க் ஷாப்பில் அந்த வேலை செய்கிற பார்த்துருப்பீங்க ஷெட்டு போடுற இடங்களில் அதிகமாக இது யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அந்த ஷீட் ஒர்க்லாம் பார்க்குறாங்களே அந்த மாதிரி இடங்களில் ஸ்டேஜிங் போடுற இடங்கள் இதெல்லாம் உடனே கலட்டக்கூடியது அதனால் அந்த ஓட்டையெல்லாம் போட்டு நட்டை போட்டு மாட்டிட்டோம்னா அடுத்து தேவையில்லை அப்படின்னாக்க நட்டை ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக கடைஞ்சிடலாம் அதனால் அந்த அந்த ஜாயிண்ட்டுகளை பிரிச்சிடலாம் அதனால் இது வந்து என்னது ஒரு தற்காலிக இணைப்பு அதே மாதிரி அடுத்தாப்பில் இன்னொரு இணைப்பு என்னது தற்காலிக இணைப்பில் அடுத்தது ரிவிட்டு ஜாயிண்ட் அதாவது ரெண்டு உலகங்களை ஒன்றரை மேல் ஒன்றாக வைத்து அதனால் ரிவிட்டை நினைக்கணும் இப்போ பாருங்கள் மேலே ஒரு உலகம் இருக்குது கீழே ஒரு உலகம் இருக்குது அது கீழே என்ன பண்ணுறான் ஒரு ரிவிட்டை நினச்சிடும் ரிவிட்டு வந்து அலுமினியத்தில் இருக்குது பிராஸில் இருக்குது எஸ்எஸ்லேயும் இருக்குது அதோட மெட்டலுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ரிவிட்டை வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறான் அதோட கீழே கொண்டையில் ஒரு பேஸில் வந்து ஒரு தடுப்பு வச்சுக்கிறோம் அதாவது டையோ இல்லை ப்ரெஸ்ஸோ ஏதாவது ஒன்று வச்சுட்டு மேலே என்ன பண்ணுறான் சுற்றியில் வச்சு அடிக்கிறோம் அடித்து அடித்தோம்னா என்ன ஆகுனா மேலே உள்ள இந்த அதாவது ரிவிட்டோட இந்த இட்ஜில் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு நசுங்க நசுங்கிறப்ப அது மேலேயும் அப்படி கொண்ட மாதிரி பிடிச்சிக்கிறோம் இப்போ இது இது தேவையில்லை அப்படின்னா ரிவிட்டில் அவ்வளோ அந்த மேலே பகுதியை வெட்டி விட்டுட்டோம்னா என்ன ஆகும் அந்த ஜாயிண்டாக பிரிச்சிடலாம் ஈஸியாக எடுத்துடலாம் இதெல்லாம் எங்கே யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாலி தூக்கு வழியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரிவிட்டில் தான் இருக்கும் நம்ம ஃபயர் பாக்கெட் யூஸ் பண்ணுறோம்ல அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரிவிட்டில் தான் இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து டெம்பரரி ஜாயிண்ட் அந்த ரிவிட்டு கலண்டுருச்சுன்னா என்னாகும் அந்த இணைப்பு பிரிக்கப்படுறோம் அதனால் இது ஒரு தற்காலிக இணைப்பு அதே மாதிரி அடுத்த அப்பில் ஸ்க்ரூ ஜாயிண்ட் ஸ்க்ரூவும் அப்படி தான் நம்ம வீட்டிலலாம் டோருக்கெலாம் போகிற மாதிரிங்க ஸ்க்ரூ ஸ்க்ரூ லாங்க் போடுறோம்ல அதுவும் அப்படி தான் ஸ்க்ரூவை கலட்டிட்டிங்கன்னா அந்த இணைப்பு பிரிக்கிறோம் அதனால் இதுவும் ஒரு தற்காலிக இணைப்பு தான் அடுத்தப்பில் சால்ட்ரிங் சால்ட்ரிங் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வயரிங்லாம் பண்ணுறாங்கள அதாவது இந்த போர்டு வயரிங் கனெக்ஷன் போர்டு லைன்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த ஜாயிண்ட் விட்டுருச்சுனாக்கும் சால்ட்ரிங்கை வச்சு ஹீட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃப்ளக்ஸு தடவணும் அந்த ஃப்ளக்ஸை தடவி என்ன பண்ணுவாங்க குருநாதன் சார் உங்களோட ஆடியோ அண்ட் வீடியோ மியூட்டில் இருக்கு ப்ளீஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள்
சட்ரு நம்ம வந்து டோர்க்குலாம் யூஸ் பண்ணுறோம்ல சட்ரு ரோலிங் சட்டர் அதில் இந்த ஜாண்ட்லாம் யூஸ் ஆகுது அது கொரு போல இருக்கும் அப்படி ஈஸியாக உள்ளே சொருகிக்கலாம் அப்படி எடுத்துக்கலாம் இதெல்லாம் ஈஸியாக மாட்டவும் செய்யலாம் பிரிக்கவும் செய்யலாம் அதனால் இதுவும் ஒரு டெம்பரவரி இணைப்பு அதாவது தற்காலிக இணைப்பு சார்ந்தது அதே மாதிரி த்ரெட்டிங் இன்னொன்று ஒன்று என்னென்னா த்ரெட் இருக்குது த்ரெட்டு போட்டுறதும் அப்படி தான் த்ரெட்டு போட்டு டைட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது போல்டு நட்டோட சேர்ந்தது அது உள்ள நட்டு இதாக இருக்கும் அதில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறோங்க த்ரெட்டை வச்சு டைட் பண்ணிங்கனாலும் பிடிச்சிக்கிறோம் இந்த த்ரெட்டை லூஸ் பண்ணிங்கன்னா லூஸ் ஆகிரும் ஜாயிண்ட்டு விட்டுரும் இதுவும் என் ஒரு தம்புரை இணைப்பு தான் இப்போ இதெல்லாம் தற்காலிக இணைப்பு நம்ம வெல்டிங்கை பயன்படுத்தி எந்த இணைப்புகள் பயன்படுத்தலாம் ஜாயிண்டை பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா தான் ஐந்து விதமான ஜாயிண்ட்டுகளை யூஸ் பண்ணுறோம் ஒன்று பட் ஜாயிண்டு இன்னொன்று எனக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்
அப்படி அதோட கணக்கு தகுந்த மாதிரி பிரிக்கிறோம் இது ஏன் அப்படி செய்கிறோம் அப்படின்னாக்க ஏன் சிங்கிள் வி டபுள் வின்னு சொல்லி கொடுத்தோம்னா கணம் அதிகமாக இருக்கிறப்ப உருவ நம்மட்டல் இந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேப் இருக்கு வருங்க இது ஸ்கொயர் பட் ஜாயிண்டு இந்த கேப்புக்கு உள்ளே போகாது அப்போ கணம் அதிகமாக இருக்கிறப்ப மேலே மட்டும் வெல்டி அடிப்பீங்க மேலே வெல்டிங் போய்ட்டு பிடிச்சிக்கிறோம் உள்ளே போகாது உருவ நம்மட்டல் உள்ள வரைக்கும் போகாது உருகி கீழே இதோட ஆழம் வரைக்கும் வரணும் இந்த கீழே வந்து டெத் இருக்கு வருங்க இந்த ஆழம் வரைக்கும் வரணும் வந்திருந்தா தான் அது உருகி இணங்கி கடைசி வரைக்கும் பிடிச்சிருக்கும் மெட்டல் ரெண்டும் ஒன்னா பிடிச்சிருக்கும் அதுதான் அந்த இணைப்பு வந்து ஸ்ட்ராங்கா வலுவா இருக்கும் அந்த மாதிரி உருகி கீழே வரைக்கும் வரக்கூடிய இணைப்பு அந்த மெட்டலுக்கு பேரு என்ன பெனட்ரேஷன் குட் பெனட்ரேஷன் மெட்டல் வந்து அந்த ரூட் கேப்புக்கு ஃபுல் வரைக்கும் உள்ள வரைக்கும் வரணும் வரங்கி வந்தா தான் அது நல்ல வெல்டிங் அதோட பேரு என்னன்னா பெனட்ரேஷன் பேரு குட் வெல்டு இதுல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் கணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ரூட் கேப் விடுறாங்க மினிமம் த்ரீ டு ஃபைவ் எம்எம் வரைக்கும் விடலாம் கீழே வந்து இந்த பேசண்டல்ல உரி வந்திருக்கு இந்த பதினஞ்சுன்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க அது வந்து தான் பெனட்ரேஷன் கீழே வந்து எவ்வளோன்னா ஒரு எம்எம் டெப்த்துக்கு கீழே இருக்கும் அதாவது பேஸ் மெட்டலோட அந்த கீழே வந்து உருகின மெட்டல் வந்து இவ்வளோக்கு வந்து ஒரு எம்எம் அளவுக்கு வந்துருக்கணும் மேலே டூ எம்எம் வரைக்கும் இருக்கு அதான் பீடோட அளவு இது ஸ்கொயர் பட் ஜாயிண்ட் இந்த சிங்கிள் வி பட் ஜாயிண்டில் பார்த்தீங்கன்னா கணம் அதிகமாக இருக்கு அப்போ என்ன செய்யறோம் இந்த டெப்த்து கொடுக்குறதுக்காக உருகின மெட்டல் உள்ள வரைக்கும் போகணும் அப்போ உருவர் வரைக்கும் போகிறப்ப இந்த மெட்டல் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இணைப்பு வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஒரு லோடு ஏற்றினாலும் தாங்கும் இல்லைன்னா தாங்காது டக்குன்னு என்ன விட்டு போகிறோம் ஜாயிண்டு ஈஸியாக விட்டுரும் இந்த ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் நீங்கள் ஏறி மிதிக்கிற பெண்ணாகனாக்கா மெட்டல் டபக்குன்னு விட்டுரும் உடஞ்சிடும் அதனால் என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா சிங்கிள் வீலில் போடுறோம் சிங்கிள் வீல் போடுறப்ப எப்படின்னாக்கா இந்த எஃப்னு கொடுத்துக்கிறது பேஸு அதாவது ரூட் பேஸு இது எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னாக்கா ஜீரோ டு மூணு எம்எம் வரைக்கும் இருக்கணும் இந்த குருவிங்க ஆங்கிளில் வந்து இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பது டிகிரி இருக்கணும் ஒரு மெட்டலுக்கு எவ்வளோ இருக்கணும் முப்பது டிகிரி ஆங்கிள் இருக்கணும் அதே மாதிரி அந்த இதில் ஆறுன்னு கொடுத்துக்காம பாருங்க ரெண்டுக்கும் உள்ள கேப் ரூட் கேப் அதுதான் ஆறு ரூட் ஓப்பனிங் அதுதான் ரூட் கேப் அதான் ஜீரோ டு மூணு எம்எம் வரைக்கும் இருக்கணும் மெட்ரோட திக்னஸ் தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் கூட்டிக்கிறலாம் எடுத்துக்கிறலாம் இவ்வளவு இருக்கணும் இது சிங்கிள் வி பட் ஜாயிண்ட் அதே மாதிரி டபுள்யூ பிபி பட் ஜாயிண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அறுபது டிகிரி இருக்கும் அதான் அதே தான் முப்பது முப்பது டிகிரி அறுபது டிகிரி ரெண்டே சேர்க்குறப்ப அறுபது டிகிரி டோட்டலாக அறுபது டிகிரி இருக்கணும் இது ஃபேஸு இதுலேருந்து போகிறது ஆங்கிள் முப்பது டிகிரி மிட்டு முப்பது டிகிரி மொத்தம் அறுபது டிகிரி அதுக்கு அடுத்தாப்பில் அடுத்த ஜாயிண்ட் பார்க்குறது என்னன்னாக்க லேப் ஜாயிண்ட் இந்த லேப் ஜாயிண்ட் எப்படின்னாக்க இந்த இணைப்பு இணைக்கப்பட வேண்டிய உலகங்கள் ஒன்று உலகத்தின் மேல் மற்றொரு உலகத்தை வச்சு அதாவது ஒரு உலகம் இருக்குன்னா அது மேலே இன்னொரு உலகத்தை வைக்கும் ஒரு மெட்டல் வச்சுருக்கோம் அதுக்கு மேலே இன்னொரு மெட்டல் வச்சுருக்கோம் இதனோட சம இந்த கால் வந்து வர்றதுனால டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்குது நிறையா சொல்லணும்னு நினைக்கிறோம் அதை சொல்ல முடியல ஏன்னா இது வந்து ஊட வந்து லிங்க் ஆகிறதுனால என்ன ஆகுதுனாக்கும் கட் ஆகிட்டே இருக்குது மெஜஸ்ஸு வருதுனால நிறையா கட் ஆகுது உடனே திருப்பி திருப்பி போக முடியாது இருக்குது ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது அடுத்தாப்பில் பார்த்தீங்கன்னாக்க கார்னர் ஜாயிண்ட்டு இந்த கார்னர் ஜாயிண்ட்டுனா என்ன அப்படின்னாக்கும் இரு உலகங்களும் ஓரங்களை அதாவது ரெண்டு மட்டனோட ஓரத்தை வந்து தொண்ணூறு டிகிரி காரணம் கிடைக்க முடியாத வச்சு வெல்டிங் செஞ்சால் அது கார்னர் ஜாயிண்ட்டு அப்படின்னு பேர் காரணம் ஜாயிண்ட்னா எப்படி இருக்கும் ரெண்டு உலகங்களும் ஓரங்களாக தொண்ணூறு டிகிரி பாருங்கள் தொண்ணூறு டிகிரி இருக்கும் ஹெல் ஷாப்பில் இருக்கும் 
கரெக்டாக இருக்கும் ட்ரையாங்கிள் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூறு டிகிரி இருக்கும் இதை வந்து இந்த மாதிரி செய்யக்கூடிய இணைப்புகள் வந்து என்னென்னா கார்னர் ஜாயிண்டு இதை வந்து மூணு விதமாக பிடிக்கிறோம் ஒன்று இன்சைட் கார்னர் ஜாயிண்டு இன்னொன்று அவுட் சைட் கார்னர் ஜாயிண்டு க்ளோஸ்டு கார்னர் ஜாயிண்டு மூணாக பிடிக்கிறான் ஓப்பன் கார்னர் ஜாயிண்டு பாருங்கள் வெளிப்புறம் இது அவுட் சைட் கார்னர் ஜாயிண்டு வெளியில் அடிச்சிங்கனாக்க அவுட் சைட் கார்னர் ஜாயிண்டு உள்ளே அடிச்சுன்னா இன்சைட் கார்னர் ஜாயிண்டு இது க்ளோஸ் கார்டு ஜாயிண்டில் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது ஃபேஸ் இருக்குது பாருங்கள் இது விளிம்புகள் ரெண்டும் ஒன்றா இருக்குது இது இந்த ஃபேஸ்ட் ரெண்டும் ஒன்றா இருக்குது பாருங்கள் ஓப்பன் கார்னர் ஜாயிண்டு எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் மேலே மேல்புறத்தில் வெல்டிங் பண்ணியிருக்காங்க கார்னரில் அந்த விளிம்புகள் மேற்புறத்தில் வி ஷேப்பில் இருக்குது பார்த்தீங்களா எல் ஷேப்பில் அதில் மேலே வெல்டிங் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் மேல்புறத்தில் பண்ணுறப்ப இது ஓப்பன் கார்னர் ஜாயிண்டு இதே இன்னொரு இன்னொரு பக்கம் அடித்தோம்னா இன்சைடு கார்னர் ஜாயிண்டு க்ளோஸ் கார்டு ஜாயிண்டு பாருங்களேன் ரெண்டு விளிம்புகளும் ரெண்டு ஃபேஸும் ஒன்றா பேருந்துருக்கு உள்ளே வச்சு அடிக்கும் அதனால் இன்சைடு கார்னர் ஜாயிண்டு அது பார்க்கும் அடுத்தாப்பில் டி ஜாயிண்டு டி ஜாயிண்டு என்னங்கிறதா வந்து இது பாருங்கள் ஒரு இங்கிலீஷ் லெட்டர் டீ மாதிரியே இருக்கும் டீ மாதிரியே தான் இந்த இணைப்பில் வந்து என்ன அப்படி சரினா இணைக்கப்பட வேண்டிய உலகத்தில் உலகத்தில் ஒன்றை வந்து கீழ்மட்டமாகும் மற்றொன்ற வந்து செங்குத்தான் வைக்கணும் ஒன்றை கீழ் பகுதியில் வைக்கணும் ஒன்றை வந்து மேலே செங்குத்தாக நைன்டி டிகிரியில் வைக்கணும் இந்த மாதிரி வச்சு வெல்டிங் பண்ணால் அது வந்து டீ ஜாயிண்ட்டுன்னு பாரு இந்த இணைப்பு என்னது டீ ஜாயிண்ட்டு அதாவது ஒன்றை கீழ்மட்டமாக வைக்கணும் இன்னொன்று வந்து அந்த அந்த கீழ்மட்டத்தில் வைக்கப்பட்ட உலகத்துக்கு மேலே ஒரு இணைக்கப்பட வேண்டிய மெட்டலை வந்து செங்குத்தாக நைன்டி டிகிரியில் வைக்கணும் வச்சோம்னா அது வந்து டீ ஜாயிண்ட்டுன்னு பாரு இது வந்து ஏன் டி ஜாயின் சொல்கிறோம்னா அந்த டீ மாதிரி ஆங்கில லெட்டர் டீ மாதிரி இருக்கிறதுனால இதை வந்து டீ ஜாயின் சொல்லி சொல்கிறோம் அடுத்தது இன்னொன்று எட் ஜாயிண்ட்டு எட் ஜாயிண்ட் என்னென்னா இந்த படத்தை பாருங்கள் அந்த படம் பிக்சர் எட் ஜாயிண்ட் எட் ஜாயிண்ட்னா என்னம்னாக்க அதாவது கணம் குறைந்த உலகங்களை ஓரம் ஒன்றோடு ஒன்று அதோட ஓரங்களை ஒன்றோடு ஒன்று வைத்து இணைக்கக்கூடிய முறைக்கு தான் எட் ஜாயிண்டிங் செய்யலாம் கணம் அதிகமாக இருக்கும் இருக்கிற மட்டலையும் அடிக்கலாம் கணம் குறைந்த மட்டலையும் அடிக்கலாம் இது வந்து என்னன்னாக்க வெல்டிங் பண்ணுறப்ப இந்த ரெண்டு ஃபேஸ்லையும் வெல்டிங் பண்ணுறப்ப வெல்டிங் மேலே இருந்து அடித்தோம்னாக்கா அப்படியே ஒரு முலாம் பூசின மாதிரி இருக்கும் அப்போ அந்த இது வந்து வலுவாக இருக்காது வலு இருக்காது கணம் அதிகமான மெட்டலில் மேலேருந்து அடிக்கக்கூடாது கணம் குறைவான மெட்டலில் மேலேருந்து அடிக்கணும் கணம் அதிகமான மெட்டலில் கீழே இருந்து தான் அடிக்கணும் அப்போ தான் வந்து என்னென்னா மெட்டல் அதிகமாக டெபாசிட் ஆகி ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இல்லைன்னா அந்த ஜாண்டு விட்டுரும் இந்த மாதிரி அடிக்கக்கூடிய மெத்தடுக்கு ஹெட் ஜாண்டின் பேர் அதாவது கணம் குறைந்த உலகங்களை ஒன்றோடு ஒன்று வச்சு இந்த மாதிரி பாருங்கள் ஒரு ரெண்டு பேசும் ஒன்றோடு ஒன்றா ஒட்டி இருக்கும் வீடியோவில் காட்டலாம் வீடியோவில் காட்டினா மெட்டல் இருக்குது காட்டலாம்னா காட்டினா உடனே இது கட்டாது திருப்பி மறுபடியும் மறுபடியும் நான் போகணும் ரொம்ப எல்லாருக்கும் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகணும் அதனால் நான் அந்த மெட்டலை காட்டலை நீங்கள் இந்த படத்தில் மட்டும் பார்த்துக்கங்க இப்படி அஞ்சு விதமான ஜாயிண்டுகளை நம்ம செய்கிறோம் ஒன்று வந்து பட் ஜாயிண்டு இன்னொன்று டீ ஜாயிண்டு இன்னொன்று லேப் ஜாயிண்டு இன்னொன்று கார்னர் ஜாயிண்டு இன்னொன்று ஹெட் ஜாயிண்டு அதனால் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க வெல்டிங் ஜாயிண்டு எத்தனையும் கேட்டால் வெல்டிங் இணைப்புகள் எத்தனையும் கேட்டால் அஞ்சுன்னு சொல்லணும் அது என்னென்ன ஜாயிண்ட்டுனா பட் ஜாயிண்ட்டு டீ ஜாயிண்டு லேப் ஜாயிண்டு கார்னர் ஜாயிண்டு ஹெட் ஜாயிண்ட்டுன்னு சொல்லி சொல்லணும் அதே இது வெறும் இணைப்புகள் எத்தனை வகைப்படும்னா ரெண்டு இணைப்பு ரெண்டு வகைப்படும் ஒன்று தற்காலிக இணைப்பு இன்னொன்று நிரந்தர இணைப்பு தற்காலிக இணைப்பில் வந்து போல்டு நட்டு இதெல்லாம் வரும் எக்ஸாம் கொஸ்டினில் கேட்பாங்க தற்காலிக இணைப்புக்கு ஏதாவது ஒரு எடுத்துக்காடு சொல்லுனாக்கா ஏதாவது போல்டு நட்டு சொல்லலாம் ரிவிட்னு சொல்கிறோம் ப்ரூவ் த்ரெட்டிங் சொல்லலாம் ஏதாவது சொல்லலாம் அதே மாதிரி நிரந்தர இணைப்புனா வந்து ஆர்க் வெல்டிங் கேட்பாங்க ஏதாவது கொடுத்து அதில் நாலாவது ஏதாவது கொடுத்துருப்பாங்க அதில் ஆர்க் வெல்டிங் ஆப்ஷன் இருக்கும் நீங்கள் ஆர்க் வெல்டிங்கை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அந்த ஜாயிண்டுகள்லாம் பார்த்துட்டோம் இந்த ஜாயிண்டுகள்லாம் எங்கெங்கெல்லாம் பயன்படுது அப்படின்னா எல்லா இடத்துலையுமே பயன்படுது நம்ம வந்து நார்மலாக கிரிலூருக்கு செய்யக்கூடிய இடத்துலையோ இல்லை ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய இடங்களையோ ஒரு ஷீட் ஒர்க்கு பார்க்கக்கூடிய இடத்துலையோ எல்லா இடத்துலையுமே இந்த ஜாயிண்டுகள் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது இந்த ஜாயிண்டுகள் செய்கிறத வந்து அஞ்சு விதமான ஜாயிண்டுகளையும் என்ன செய்கிறோம்னா ஐந்து வித நிலைகளில் செய்கிறோம் இந்த இந்த இப்போ ஜாயிண்டை போகிறோம் என்ன செய்கிறோம் ஐந்து விதமான நிலைகளில் செய்கிறோம் அது என்னென்ன நிலைகள் பொசிஷன் அதாவது வெல்டிங் பொசிஷன் அது என்னென்ன நிலையில் செய்க
ஐந்து விதமான ஜாயிண்டையும் இந்த நாலு விதமான ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இதுல முதல முதல வந்து ஒவ்வொரு ஜாயிண்டா பாத்துட்டே வருவோம் இப்ப ஒவ்வொரு பொசிஷனா பாத்துட்டு வருவோம் இதுல குருவிங் வெல்டிங் பண்றதுல பாருங்க குருவு எடுத்து அதாவது எடுத்து பிரிபிஷனுக்கு பனட்ரேஷன் உள்ள நிறைய கிடைக்குங்கிறதுக்காக பண்ணக்கூடிய வேலை தான் அந்த குருவிங்கே அது பாருங்க குருவிங் பண்ணக்கூடிய மெட்டல்களை என்ன பொசிஷன்ல எப்படி எப்படி பணம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க பிளாட் பொசிஷன்னா எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கணும் ஒன் ஜி அப்படின்னு இருக்கும் ஹரிஜான்ல பொசிஷன்னா டூ ஜி வெர்டிகல் பொசிஷன்னா த்ரீ ஜி ஓல்டு பொசிஷனா ஃபோர் ஜி அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் அதே மாதிரி பைப் வெல்டிங்ல பாத்தீங்கன்னா டவுன் வெல்டு பொசிஷன் ஹரிஜான்ற பொசிஷன் வெர்டிகல் பொசிஷன் இன்கிளைண்ட் பொசிஷன் இன்கிளைண்ட் பொசிஷன்னா வந்து வெர்டிகலுக்கும் டவுன் வெல்டு பொசிஷனுக்கும் இடைப்பட்டதா இருக்கும் நான் அதை சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் டவுன் வெல்டு பொசிஷன் பார்த்துக்கோம் அதாவது பிளாட் பொசிஷன் சொல்லலாம் இல்லைன்னா டவுன் வெல்டு பொசிஷன் சொல்லலாம் இந்த பிளாட் பொசிஷன் எப்படி செய்யறோம் அப்படின்னாக்க இது வந்து எஃப் என்ற ஆங்கில எழுத்தால குறிக்கப்படும் இது பேஸ் மெட்டல வந்து ஜீரோ டு பத்து டிகிரி வர தரமட்டத்துல வச்சு வெல்டிங் பண்ணக்கூடிய மேற்பரப்புல வெல்டிங் பண்ணக்கூடிய முறைக்கு பிளாட் பொசிஷன் செய்யலாம் பிளாட் பொசிஷன் எப்படி வைக்கணும்னாக்கா ஒர்க் டேபிள்ல வந்து ஜீரோ டு பத்து டிகிரி வரைக்கும் மட்டத்துல வச்சு வெல்டிங் பண்ணக்கூடிய பொசிஷனுக்கு தான் நிலைக்கு தான் டவுன் வெண்டு பொசிஷன் செய்யறோம் இந்த பொசிஷன் வெல்டிங் செய்யும் பொழுது எலக்ட்ரோடு எப்படின்னா எலக்ட்ரோடு இல்லைன்னா ஃபுல்லர் ராடு அது அதோட புவியீர்ப்பு சக்தி எலக் உரிய உரக்கூடியது எப்படி இருக்குன்னா அதோட புவி சக்திக்கு உறுதுணையாக இருக்கிறது அதனால ஈஸியா டெபாசிட் ஆகி எங்க நம்ம அந்த கேப் இருக்கோ ரூட் கேப்போ அதுல ஈஸியா டெபாசிட் ஆகிட்டே வரும் அதனால இந்த வெல்டிங் அடிக்கிறது ரொம்ப ஸ்லோவமானது இந்த வெல்டிங் செய்யறதுனா என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இதோட எலக்ட்ரோட ஆங்கிள் எவ்வளவு இருக்கணும் அப்படின்னா எண்பது டு எண்பத்தஞ்சு டிகிரி வரைக்கும் இதோட எலக்ட்ரோட ஆங்கிள் இருக்கணும் இதுல பிளாட் போட்டிங் பொசிஷன்ல வெல்டிங் செய்யறப்ப டவுன் கண்டு பொசிஷன்ல வெல்டிங் செய்யறப்ப இதோட ஆங்கிள் வந்து எண்பது டு எண்பத்தஞ்சு டிகிரி இருக்கணும் அதே மாதிரி கேஸ் வெல்டிங் செய்யறோம் அப்படின்னாக்க இத இதோட ஆங்கிள் எவ்வளவு இருக்கணும் அப்படின்னாக்க நாற்பது டு ஐம்பது டிகிரி வரைக்கும் பிள்ளையாடோட ஆங்கிள் இருக்கணும் இதாவது அது இருக்கணும் அதே மாதிரி ரைட் வேர்டில் செய்யறப்ப லெப்ட் வேர்டில் செஞ்சா ரைட் வேர்டில் செஞ்சோம்னா நாற்பது டு ஐம்பது இருக்கணும் லெஃப்ட் வேர்டில் செஞ்சோம்னா முப்பது டு நாற்பது டிகிரி ஆங்கில் பிள்ளையாடோட ஆங்கில் இருக்கணும் டார்க் வெல்டிங்கில் செய்யறப்ப எலக்ட்ரோட ஆங்கில் எவ்வளவு இருக்கணும் எண்பது டு எண்பத்தஞ்சு டிகிரி இருக்கணும் ஜீரோ டு நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுங்க ஜீரோ டு பத்து டிகிரி வரைக்கும் மெட்டலை வந்து சமதளத்தில் வச்சு தரமட்டத்தில் வச்சு வெல்டிங் பண்ணக்கூடிய மேற்பரப்பில் வெல்டிங் செய்யக்கூடிய மெத்தடுக்கு பிளாட் பொசிஷன் பாருங்க இந்த அது வந்து பட் ஜாயிண்டில் உள்ளது இது வந்து டி ஜாயிண்டில் உள்ளது அடுத்த படிக்க நேடு வந்து படுக்கையா இருக்கணும் வெல்டிங் செய்யக்கூடிய பொசிஷன் எப்படி இருக்கணும் படுக்கையா வரணும் இந்த பொசிஷன்ல வெல்டிங் செய்யறது வந்து நாற்பத்தஞ்சு டிகிரியில வர வந்து தொண்ணூறு டிகிரி வரைக்கும் இருக்கும் அதாவது ஆங்கில் வந்து நாற்பத்தஞ்சு டு தொண்ணூறு டிகிரி வரைக்கும் இருக்கும் இந்த இணைப்புல செய்யும் பொழுது என்னாக்க உருவன மெட்டல் வந்து எலக்ட்ரானில இருந்து உருவன மெட்டலா இல்ல பிள்ளர் ராடுல இருந்து உருவன மெட்டலா என்னன்னா உயிர்ப்பு செயல கீழே உழுவக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கும் அதனால இதை கொஞ்சம் வெல்டிங் செய்யறது கடிசமா இருக்கும் அதுக்காக இந்த ஆங்கில வந்து நீங்க கரெக்டா வச்சு பண்ணீங்கன்னாக்க கரெக்டா வெல்டிங்கு பிடிச்சிக்கிறோம் நமக்கு எங்க டெபாசிட் ஆகணுமோ அந்த இடத்துல ஈஸியா டெபாசிட் ஆகும் இது ஆர்க் வெல்டிங்ல நீங்க செய்ய வெல்டிங் செஞ்சீங்கனாக்க தொண்ணூறு டிகிரி பாருங்க தொண்ணூறு டிகிரி இருக்கணும் தொண்ணூறு டிகிரி வச்சு போனீங்கனாக்க ஈஸியா வெல்டிங்கு ஆகும் இதே இது கேஸ் வெல்டிங்ல செய்யறதா இருந்தா அவ்வளோ போய் போய் ஆங்கில வந்து ஐம்பது டு அறுபது டிகிரி இருக்கணும் எலக்ட்ரோட ஆங்கில வந்து முப்பத்தஞ்சு டு ஐம்பது டிகிரி வரைக்கும் இருக்கலாம் வந்து வச்சு பண்ணீங்கன்னா இந்த வெல்டிங்க நல்ல விதமா பண்ணலாம் இது வந்து ஹரிஜாண்டல் பொசிஷன் அடுத்தாப்ல பாத்தீங்கன்னா இது டி ஜாயிண்ட்ல பண்ணக்கூடியது நான் போட்டுருக்கோம் எலக்ட்ரோட ஆங்கிள் போட்டிருக்கோம் பிள்ளர் ஆடோட ஆங்கிள் போட்டிருக்கோம் பாத்துக்கோங்க அது ஹரிஜாண்டல் பொசிஷன் அடுத்தாப்ல பாத்தீங்கன்னா வெர்டிகல் பொசிஷன் வெர்டிகல் பொசிஷன்ங்கிறது வந்து என்னன்னா அதுக்கு வந்து சிம்பிள் எப்படி கொடுப்பாங்கன்னா வீன் சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆங்கில லெட்டரில் வந்து வீன் சொல்லி சொல்லுறது இந்த பொசிஷனில் வெல்டு செய்யக்கூடிய உலகத்தை செங்குத்தாக வச்சு வெல்டிங் பண்ணக்கூடிய மெத்தடுக்கு வெர்டிகல் பொசிஷன் மெட்டலை பாருங்கள் செங்குத்தாக வச்சுருக்காங்க வச்சு 
வெள்ளி பண்ணக்கூடிய முறைக்கு வெட்டிக்கல பூஜை செஞ்சு சொல்றாங்க இத வந்து வெள்ளி செய்யும் பொழுது இதோட ஆங்கில் எவ்வளவு இருக்குன்னா நாப்பத்தஞ்சு டிகிரி டூ தொண்ணூறு டிகிரி வரைக்கும் இருக்குன்னு இந்த முறையில வெள்ளி செய்யறது வந்து டவுன்கோண்டு பொசிஷனோட இது வந்து ரொம்ப கடிசனமா இருக்கும் ஏன்னா டவுன்கோண்டு பொசிஷன்ல வந்து ஈஸியா பண்ணிடலாம் வெள்ளிங்க அந்த புயிர் பூசையில உருவக்கூடிய மெட்டல் வந்து ஈஸியா டெபாசிட் ஆகும் ஆனா இதுல வந்து டெபாசிட் ஆகிறது ரொம்ப கடினம் ஏன் அப்படின்னா நம்ம செங்குத்தா வெல்டிங் அடிச்சுட்டு போறோம் வெல்டிங் அடிச்சுட்டு போறோம் அப்ப வந்து மெட்டல் என்ன ஆகும் டெபாசிட் ஆகாது இதுல வெல்டிங் பண்றப்ப என்ன செய்யணும்னா இதோட ஆம்பியர் எப்படி இருக்குன்னா டவுன்ஹோண்டு பொசிஷனை கூட நீங்க கம்மியா வச்சிருக்கணும் கம்மியா வச்சு வெல்டிங் பண்றோம் இப்ப டவுன்ஹோண்டு பொசிஷனுக்கு ஒரு நூத்தி பத்து டிகிரி ஆம்பியர் நூத்தி பத்து ஆம்பியர் வச்சிருக்கீங்கன்னாக்க இதுல வந்து ஒரு எண்பது தொண்ணூறு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதுமானது எலக்ட்ரோட சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆம்பியரை மாத்தி வச்சுக்கிறோம் கணம் கம்மியா உலகமா இருந்தோம்னாக்க என்ன செய்யணும்னா இந்த மெட்டல்ல வெல்டிங் பண்றப்ப அதாவது வெட்டிக்கல் பொசிஷன்ல கணம் கம்மியான மெட்டல் வெல்டிங் பண்றதா இருந்தா டாப் டூ பாட்டத்துல வெல்டிங் அடிக்கணும் மேல இருந்து வெல்டிங் அடிக்கணும் ஏன்னா கீழே இருந்து நீங்க வெல்டிங் அடிச்சுட்டு போனீங்கன்னா மெட்டல் ஈஸியா பொத்து போயிடும் டெபாசிட் ஆகாது உரி உரி கீழே ஊதும் அப்ப என்ன செய்யணும் கணம் கம்மியான உலகமா இருந்தா டாப் டூ பாட்டம் மேல இருந்து அடிச்சுட்டு வரணும் அந்த மாதிரி அடிக்கிறப்ப அந்த பீடை பார்த்தீங்கன்னா பார்க்க குட் அப்பீரியன்ஸ் இருக்கும் பார்க்க நல்லா இருக்கும் வெல்டிங் அப்படி முலாம் பூசின மாதிரி இருக்கும் ஆனா பலு இருக்காது ஸ்ட்ராங் இருக்காது மெட்டல்ல அந்த மாதிரி வெல்டிங் அடிச்சுட்டு அந்த பக்கத்துல இருந்து ஒரு மீது மீச்சிங்கனாலோ இல்ல அமுக்கு பண்ணீங்கனால பிரஷர் லோடு கொடுத்தீங்கன்னா ஈஸியா என்னாக இந்த இழப்பு டப்பு திரும்பி அதனால இது வந்து ஒரு ரொம்ப ஸ்ட்ராங் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது மேல இருந்து அடிக்கிறப்ப கணம் அதிகமான மெட்டல் அடிக்கிறீங்கனாக்கும் பாட்டம் டு டாப் கீழே இருந்து அடிச்சுட்டே வரணும் கீழே இருந்து அடிச்சிங்கனா தான் என்னாகும் மெட்டல் அதிகமாக டெபாசிட் ஆகும் உரி உருகி டெபாசிட் ஆகிட்டே வரும் கொஞ்சம் அடிக்கிறது ஃபஸ்ட்டு அடிக்கிறப்ப உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்கும் அடிச்சு 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 பழகிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாயிரும் அப்போ கணம் அதிகமான உடங்களில் என்ன செய்யணும் பாட்டம் டு டாப் முறையில் வெள்ளி செய்யணும் டவுன்ஹாண்டு முறையில் வெள்ளி செஞ்சிங்கனாக்க மேலே இருந்து கீழே அடிச்சுட்டு வந்தீங்கனாக்க ஏற்றோட ஆங்கில் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா எழுபத்தி ஐம்பது டிகிரி இருக்கணும் உலகப்பொப்பில் ஆங்கில் வந்து இருபத்தஞ்சிலேருந்து நாற்பது டிகிரி வரைக்கும் ஆங்கில் இருக்கலாம் பிள்ளராட ஆங்கில் அதே மாதிரி முப்பது டு முப்பது டிகிரி வரைக்கும் வச்சு வெல்டிங் பண்ணலாம் இதை வந்து இந்த டாப் டூ பாட்டம் பாட்டம் டூ டாப்பில் அடிக்கிறப்ப என்னென்னா அது அப்வேர்டுன்னு சொல்கிறோம் அது எழுபத்தஞ்சி டிகிரி டு எண்பத்தஞ்சு டிகிரி ஆங்கில் இருக்கணும் இதே இது டாப்பில் இருந்து பாட்டம் வரைக்கும் அடிச்சிங்கன்னா அது டவுன்லோட் வெல்டிங்கு அது என்ன சொல்கிறோம்னாக்கா அறுபது டு எழுபது டிகிரி அடிக்கணும் இருக்கணும் எதோட ஆங்கில எலக்ட்ரோட ஆங்கில் எவ்வளோ இருக்கணும் அறுபது டு எழுபது இருக்கணும் அதாவது டாப் டூ பாட்டம்னா பாட்டம் டூ டாப்னா எழுபத்தஞ்சிலேருந்து எண்பத்தஞ்சு இருக்கணும் இதெல்லாம் வந்து கொஸ்டினில் கேட்பாங்க நல்ல ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க பாட்டம் டூ டாப்னா எழுபத்தஞ்சு டு எண்பத்தஞ்சு டிகிரி ஆகில் இருக்கணும் டாப் டூ பாட்டம்னாக்கும் அறுபது டு எழுபது இருக்கணும் இது வந்து வெட்டிக்கல் பொசிஷன் இந்த வெல்டிங்கில் இந்த பொசிஷனில் வெல்டிங் பண்ணுறப்போ கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் மேலே இருந்து டாப்பில் ஒரு டாப் டூ பாட்டம் அடிக்கிறப்போ கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படியே நீங்கள் வச்சிங்கன்னா எலக்ட்ரோட வச்சிங்கனாக்கும் கரெக்டான ஆங்கிலில் கரெக்டான கேப்பில் அதாவது ராடை வந்து எப்படின்னாக்க ரொம்ப வெளியில் நீட்டக்கூடாது ஆர்க்கோட லென்த் அதிகமாக இருக்கக்கூடாது பிடி மார்க்லாம் வச்சுட்டு வந்தீங்கனாக்க அப்படியே உரி அதாவது வந்துகிட்டே இருக்கும் நீங்கள் மூவிங் கொடுக்க வேண்டியது அவசியமே இல்லை அதாக இறங்கிட்டே இருக்கும் வீடு பார்க்க நல்லா அழகாக இருக்கும் அதே மாதிரி பாட்டம் டு டாப் கொடுக்குறப்ப நீங்கள் என்ன பண்ணால் உருக்கி இணைக்கிறப்ப லேசாக ப்ரெஷர் கொடுக்கணும் கொஞ்சம் அழுத்தம் கொடுக்கணும் அதாவது மெட்டலில் அதில் போய் டெபாசிட் ஆகிற மாதிரி அப்போ அது என்ன மெட்டல் பிடிச்சிட்டே வரும் நீங்கள் அப்படியே பீவிங் கொடுத்துக்கிட்டே வரணும் பீவிங் கொடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா அதாவது இங்கிட்டும் இங்கிட்டும் போய் போய் வரணும் அந்த கேப் கிட்ட இருந்த மாதிரி அப்போ தான் அந்த மெட்டலில் என்ன ஆகும் டெபாசிட் ஆகி உள்ள உள்ளா ஏறும் இந்த அதே மாதிரி நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இணைப்பும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அப்படிங்களா இது டி ஜாயில் அடிக்கக்கூடியது அப்போ ஒரு டேரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க கீழே இருந்து மேலே போயிட்டு இருக்காங்க டாப் டூ பாட்டமில் அப் டூ உள்ள ஒரு பீடு அடிச்சிருக்காங்க திருப்பி மேலே ஒரு பீடு ஏன்னா முதல்ல ஒரு பீடு அடிக்கிறப்ப பிடிக்காது அடுத்த பீடு ரெண்டையும் உருக்கி இணைக்கி இணைச்சிக்கிறாங்க அடுத்த அப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் கட்டு பொசிஷன் ஓவர் கட்டு பொசிஷன் அப்படிங்கிறது என்னன்னாக்க தலைக்கு மேலே வச்சு வெள்ளி அடிக்கிறது அதாவது இது ஓ என்ற ஆங்கில எழுத்
காரணம் புவி ஏன் அப்படின்னா புவி இருப்பு சத்தன்மை அதுக்கு எதிராக இருக்கும் ஆப்போசிட்டை தயார் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுனா கீழே கீழே நம்ம மெட்டல் ஊறுன மெட்டல் வந்து ஊறி ஊறி கீழே கீழே விழுகும் கொஞ்சம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அடிக்கணும் இதோட எலக்ட்ரோட ஆங்கிள் எப்ப எலக்ட்ரோட ஆங்கிள் எவ்வளவு இருக்குன்னாக்க எண்பது டிகிரியும் வெளியில எனக்கு நேராகவும் பிடிச்சிட்டு இருக்கும் எலக்ட்ரோட ஆங்கிள் எண்பது டிகிரி எண்பது தொண்ணூறு டிகிரிக்குலாம் லைட்டா கொஞ்சம் கிராஸ் ஆகுங்க அதுதான் எண்பது டிகிரி வச்சு பில்டிங் பண்ணணும் இன்னொன்னு வந்து எப்படின்னா ஷார்ட் ஆர்க் இருக்கணும் லாங்கோட ஆர்க் ஆர்க்கோட லென்த் எப்படி இருக்குன்னா ஷார்ட் ஆர்க் எனக்கு மூணு ஆர்க் லென்த் இருக்கு லாங்கா இருக்கு மீடியம் ஆர்க் ஷார்ட் ஆர்க் இருக்கு நீங்க ஷார்ட் ஆர்க்ல கொடுத்துதான் ஓவர் டிபிஷன் பண்றப்ப பண்ணணும் லாங்கா ஆர்க் பண்ணீங்கனாக்கும் என்ன ஆகுனாக்கும் உருணை மட்டும் டபு அப்படி உரி 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 கீழே விழுந்துடும் மேல வந்து வெள்ளி செய்யக்கூடிய இடத்துல டெபாசிட்டியே ஆகாது இது ஷார்ட்டா ரொம்ப மீடியமா கொடுத்தீங்கன்னாலும் சரியாகவும் பிடிக்காது அப்போ ஷார்ட்டா கொடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரொம்ப பக்கத்துல இருக்கும் அதோட கேப்பு ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் டூமுக்கு இருக்கும் இப்ப ஈஸியா என்ன ஆகும் டெபாசிட் ஆகிற மெட்டலு அதுல பிடிச்சிட்டே உரி உரி பிடிச்சிட்டே வந்துடும் அதனால என்ன பண்ணோம்னாக்க ஓர் விட்டு பிடிச்சு அடிக்கிறப்ப ஷார்ட்டா இருக்கு பிடிச்சு வெள்ளி பண்ணா ஆர்க் வெல்டிங் செய்யறப்ப எண்பது டிகிரி ஆங்கிலு எலக்ட்ரோட ஆங்கிலு எண்பது டிகிரி இருக்கணும் இதே இது கேஸ் வெல்டிங் செய்யறதா இருந்தா அறுபது டு எழுபது டிகிரி உலக ஆங்கிள் இருக்கணும் எலக்ட்ரோட ஆங்கிள் எவ்வளவு இருபது டு முப்பது டிகிரி இருக்கணும் இருந்து வச்சு நீங்க பண்ணீங்கன்னா இந்த வெல்டிங்கு நல்லா இருக்கும் இதுல வந்து அதே மாதிரி இந்த ரூட் கப்பு மெயின்டைன் பண்றது எப்படின்னா ஓவர் கட் பொசிஷன்ல மற்ற நிலையோட ரூட் கப்பு கம்மியா தான் வச்சிருக்கணும் நீங்க ரொம்ப ரூட் கப்பு வச்சுன்னா அந்த ரூட் கப்பை நீங்க எப்ப நீங்க அடைக்கிறது ஃபில் பண்ணி முடியாது ஏன்னா ரூட் கப்பு கொஞ்சம் கம்மியா வச்சுட்டு பண்ணீங்கனாக்கும் ஈஸியா மெட்டலு அதில் டெபாசிட் ஆயிரும் அதே மாதிரி ரூட் கப்பு வந்து அதிகமாக வச்சு பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுனாக்க மெட்டல் வந்து அதிகமாக டெபாசிட்டு ஆறது கடினமாகும் நீங்கள் ரொம்ப நேரம் அதில் அந்த ரூட் கப்பை ஃபில் பண்ணுறது ஒன்றுக்கு மோர் மோரா டைமு என்ன பண்ணோம்னாக்க வெல்டிங் பண்ணணும் வெல்டிங் லேயர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ ரொம்ப சிரமம் ஆகும் அந்த பீடு வந்து ரொம்ப பார்க்கறதுக்கு அசிங்கமாக இருக்கும் அதனால நீங்கள் ரூட் கப்பை வந்து கம்மியாக வச்சு பண்ணிக்கோங்க மற்ற பொசிஷன்களோட இதை வந்து அதிகமாக செய்ய மாட்டாங்க ஏன்னா வந்து ரொம்ப கடினமாக இருக்குன்னு சொல்லி கஷ்டம் தேவைக்கு தேவை உள்ள இடத்துல மட்டும்தான் இந்த அதிகமாக இந்த ஓவர் கட்டு பொசிஷன் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஏன்னா எல்லா இடத்துலையும் நம்ம பண்ணுறப்ப ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் நீங்கள் இப்போ வந்து ஓவர் கட்டு பொசிஷன் பண்ணுறதுனாக்க என்ன பண்ணணும் ரொம்ப டயர்ட் ஆகிடுவீங்க ஏன் அப்படின்னாக்க ஹோல்ட்ரு ஒரு கையில் பிடிச்சிருக்கணும் ஹெல்மெட்டை தலையில் மாட்டியிருக்கணும் இன்னொன்று ஓஸு எலக்ட்ரோடு கேபிளை வந்து மேலே போட்டிருக்கணும் நீங்கள் கீழே போட்டு எலக்ட்ரோடு கேபிளை வந்து கீழே போட்டுட்டு நீங்கள் பண்ணீங்கன்னா இதோட வெயிட் என்ன ஆகும் இழுக்கும் அப்போ இழுக்கிறப்ப நீங்கள் ஒரு பொசிஷனில் எலக்ட்ரோட இது பண்ணி நீங்கள் வெல்டிங் பண்ண முடியாது ஏன்னா கேபிளு ஆ லேசாக ஆடாக செய்யும் அப்போ வந்து எலக்ட்ரோடு ஒரு பொசிஷனில் அடிக்க முடியாது இன்னொன்று அதோட வெயிட் இழுக்க ஆரம்பிக்கும் அப்போ உருவன மெட்டலு மேலே டெபாசிட் ஆகிறக்கு முடியாது உங்களுக்கு சிரமம்லாம் இருக்குது அதனால கூடிய முற்றிலும் இதை அதிகமாக இதை இந்த ஓர் வீடு பொசிஷன்லாம் பண்ணுறதுக்கு தவிப்பாங்க அதே மாதிரி நீங்கள் இந்த ஓர் கட்டிங் பொசிஷனில் வெல்டிங் பண்ணுறப்ப என்ன செய்யணும் அப்படின்னாக்க சேஃப்டி ஓவர்னால் கண்டிப்பாக பயன்படுத்தி ஆகணும் அதாவது ஹெல்மெட்டு பயன்படுத்தி ஆகணும் ஷீல்டு பயன்படுத்தினீங்க நீங்கள் சிரமம் வெல்டிங் பண்ணுறப்ப ரெண்டு வகையான ஷீல்டு யூஸ் பண்ணுறோம் ஒன்று ஹேண்ட் ஷீல்டு இன்னொன்று ஹெல்மெட்டு ஹேண்ட் ஷீல்டு எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம்னா அதாவது கீழ்தளத்தில் இருந்து வெல்டிங் பண்ணுறதுக்கு ஹேண்ட் ஷீல்டாக யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் மேல் அதாவது உயரமான இடங்களில் வெல்டிங் பண்ணுறதுக்கு அதாவது ஓவர் கிட்டு பொசிஷன் இந்த மாதிரி இதுக்கு வெல்டிங் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்மெட் யூஸ் பண்ணுறான் ஏன் அப்படின்னாக்க ஏன் அங்கே ஹேண்ட் ஷீல்டை யூஸ் பண்ணிக்கிற வேண்டியதுன்னா முடியாது எப்படின்னா நீங்கள் உயரமான இடத்துல இருந்து இப்போ பண்ணுறீங்க ஒரு ஸ்டேஜிங்கில் வெல்டிங் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ அந்த ஸ்டேஜிங் மேலே ஏறி நின்று வெல்டிங் பண்ணுறப்ப மேலே ஒரு ஒரு பீமை வெல்டிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அந்த பீமை பண்ணுறப்ப என்ன பண்ணணும் ஒரு கையில் எலக்ட்ரோட ஹோல்டராக பிடிச்சிருப்பீங்க ஒரு கை எங்கே பிடிச்சிருப்பீங்க நீங்கள் நிற்கிறதுக்கு பேலன்ஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு பிடிச்சிருப்பீங்க அப்போ எங்கிட்ட ஹேண்ட் சீண்டர் கையில் வச்சு பிடிச்சிருப்பீங்க ஹேண்ட் சீண்டர் வச்சுருந்தா என்ன ஆகும் நம்ம கீழே வந்துடுவோம் நிலை தடு மாதிரி கீழே வந்து விழுந்துருவோம் முகத்து ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணணும்னா ஹெல்மெட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஹெல்மெட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு கை பேலன்ஸிங்கே பண்ணிக்கலாம்
அப்ப அந்த மாதிரி ஏற்படாம இருக்கிறது மேல என்ன பண்ணணும் ஆப்ரன்னு யூஸ் பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி உருவின பீடானது என்ன ஆகுதுன்னா உருகி மேல கைக்குள்ளேயே உழுகணும் உழுகுறப்ப என்ன ஆகுது கை பொத்துக்கணும் அப்ப என்ன சீன் அந்த இடத்துல கிளவுஸ் போட்டிருக்கணும் அதே மாதிரி எர்த்திங் ஷாக்கிங் ஆகாம இருக்கிறதும் அந்த கிளவுஸ் யூஸ் ஆகும் எலக்ட்ரோடு சூடாகும் நீங்க எலக்ட்ரோட மாத்திக்கீங்க அப்ப பிடிச்சி பண்ணணும் அப்ப சூடும் சாக் அடிக்கும் நிறைய குறைபாடுகள் ஏற்படும் அதனால ஓவர் கட்டு பொசிஷன் பண்றப்ப அனைத்து உபகரணங்களும் சேஃப்டி சேஃப்டி உபகரணங்கள் பயன்படுத்தணும் ஷீல்டு யூஸ் பண்ணணும் கிளவுஸ் யூஸ் பண்ணணும் ஆப்ரன் யூஸ் பண்ணணும் ஷூ யூஸ் பண்ணணும் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் வெல்டிங் பண்ணலாம் அதனால இந்த ஓவர் கட்டு பொசிஷன் வெல்டிங் செய்யறது வந்து ரொம்ப கடினமானது செஞ்சு செஞ்சு பழகிட்டீங்கன்னா ஒன்றுக்கு நாலு வாட்டி பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த பொசிஷன்ல ஈஸியாக வெல்டிங் பண்ணிக்கலாம் இந்த வெல்டிங்லாம் எங்க அதிகமாக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னாக்க பஸ் பாடி பண்ணுற இடங்கள் பஸ் பாடி தயார் பண்ணுறாங்களே பாடி பில்டிங் அந்த மாதிரி இடங்களில் இந்த ஓவர் குட் பொசிஷன் அதிகமாக யூஸ் ஆகுது ஓவர் குட் பொசிஷனு வெர்டிக்கல் பொசிஷன் இதெல்லாம் வந்து இந்த பாடி பில்டிங்கில் அதிகமாக யூஸ் ஆகுது டவுன் ஹேண்டு பொசிஷனு அரிஜாண்டல் பொசிஷன்லாம் 